Merci. Coco, Coco. Ah, pourquoi tu pleures? Ah. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não sei o que, é que vai ser, como é que vai ser quando eu estiver trabalhando fora. Eu vou precisar me organizar muito bem antes. Assim. Essa menina aprendendo a subir no sofá, sozinha. O que, que eu faço? Amarro? É, gente, mas falar com vocês, menina, tá furiosíssima na minha vida, porque não tem lógica, não. Olha só o que eu acabei de fazer. Não, mesmo cansada, você vai. Eu sei que as feministas vão discordar de mim. Vão discordar da minha ação. Ah, você não quer ir e, e você vai só pra agradar? Sim. Graça e paz. Quem é vivo sempre aparece e está de volta. E tô aqui dentro do bus. Dentro do bus agora, gente. Tô chegando aqui na escola do Miguel. Parei para poder descer do bus. Enfim, saí lá da casa da Chile agora, que tava fazendo a unha dela, fiz a dela e da Júlia. E tô chegando em casa. Eu comecei a mostrar para vocês lá em casa como tava. Meu celular descarregou bem na hora E eu, então eu nem consegui compartilhar com vocês Como tava lá em casa Eu vou mostrar pra vocês agora E daí uh, Eu Vou ver se eu consigo pegar o Miguel já Aqui agora na escola ah, Porque senão ir lá em casa Depois voltar aqui A hora que eu chegar lá em casa eu já tenho que voltar então eu vou pegar ele aqui agora. A Mariana tá aqui no carrinho, acabou de dormir. E esquentou agora, fez um solzinho. Deixa eu tentar. Ligar aqui pras professoras. Pedindo pra elas liberar o Miguel agora pra mim. Saiu de vocês falando. Acabou de chegar uma tropinha que tinha saído aqui. Coisa mais bonitinha do mundo. É tão bonitinho a gente ver as criancinhas falando francês. Oh, obrigado. Não é meu amor do Miguel. É bonitinho demais, gente. Tô aqui, tem 20 minutos já esperando. E tô aqui esperando agora. Nossa, doida pra ele sair logo pra casa. Nossa, tem tanta coisa pra fazer lá em casa. Chega lá, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Tá Ai... A situação que tá lá em casa, gente. E o Paulo ainda inventou de querer jantar na minha sogra. Merci. Coco, mamãe! Oh, pourquoi tu pleures? Então, mamãe. Dá beijinho na irmã. Oh, meu filho, vamos pra casa. Gente, eu tava gravando pra vocês aqui como que eu tava deixando a minha casa e meu celular descarregou. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, eu cheguei em casa, vou mostrar pra vocês como é que eu tô deixando, que eu deixei minha casa antes de sair. Olhem só, gente, as crianças estão aqui comendo. Mariana, Miguel, comendo melancia. Então um sol tá super quente, eu tenho minha casa toda pra organizar. Porque eu não consegui organizar antes de sair. Graças a Deus que não tá tão zoneado. Mas olha, tudo que bagunça. Pra isso aqui não acontecer antes de sair, gente. É, eu preciso acordar muito antes. Eu preciso já ter dormido com as coisas de sair organizada. Que eu não consegui fazer, porque... Essa noite as crianças acordaram, o Miguel acordou de madrugada com febre. E aí, a gente foi -se embora o meu sono. Ontem nós pedimos jantas. Pizza no jantar. Tá ali. E eu vou... Esquentei pra mim comer. Pra mim não, pra gente. Se as crianças quiserem também. Mas eles estão ali devorando a melancia. Pra mim poder começar a organizar as coisas aqui. Ah, minha sogra, que a gente vai jantar lá? Falei pro Paulo, falei qualquer coisa. Ele vai com as crianças que eu tô assim, exausta, exausta, exausta. Não aguento, gente. De verdade. Eu falei pra ele, ah, não, qualquer coisa você vai. Você acha que ele não vai sem eu? E aí, eu não quero que ele deixe de ir, porque eu não vou. Mas seria incrível se ele fosse com as crianças e me deixasse aqui. Nossa, eu ia adorar ficar sozinho um pouquinho. 
sinceramente. Eu preciso, eu tô precisando ficar sozinha, assim, né? Pedir alguma coisa pra comer e relaxar a cabeça. Aí essa menina aprendendo a subir no sofá. Sozinha. O que, que eu faço? Amarro? Ó, oh, bagunça ali. Sofá sujo, bagunça ali em cima. Aqui bagunça de comida, porque as crianças tomou café da manhã. E agora... Isso. E agora nós chegamos e comemos novamente, então tá bagunçado. Aqui bagunça o óleo que eu tava fritando o lanche do Miguel. É, vasilhas pra colocar na máquina, máquina cheia. Gente, ela, ela subiu e ela desceu do sofá. Sozinha. Olha lá, olha lá. Olha lá o perigo. Eu tô falando que é Jesus que olha, que é Jesus que, que cuida. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Que eu não sei o que, é que vai ser, como é que vai ser quando eu estiver trabalhando fora. Eu vou precisar me organizar muito bem antes, assim, com antecedência. Pra mim não sair todos os dias e deixar a casa desse jeito. Porque senão todo dia eu vou chegar a casa vai estar desse jeito. E eu vou ficar muito estressada. Então eu vou precisar manter assim, uma organização no nível. E tomar muito cuidado. Mas enfim, foi assim que eu deixei minha casa. Agora acompanha aí o restinho do vlog. Said you needed a break and left with no heads up I was strong for your sake but it made my heart drown Cause it's always been you and I Give me one more try, this is messing with my mind Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out I've been losing sleep and it won't get better I can't get my mind off of you Days go by and I can't help but wonder If you think about me too Don't you just hate it Being away from someone you just wanna hold on to It's driving me crazy Tired of waiting I really hate being away from you Like everyone else, we have our ups and downs It is not just one mistake that made you think about What life can be like without me in it I still thought it'd be you and I until we die But I'll give you the space so you can figure this out I've been losing sleep and it won't get better I can't get my mind off of you Days go by and I can't help but wonder If you think about me too Don't you just hate it Being away from someone you just wanna hold on to It's driving me crazy Tired of waiting I really hate being away from you Don't you just hate it Being away from someone you just wanna hold on to It's driving me crazy Tired of waiting I really hate being away from you Searching for something that ain't lost. 
is cross We're wasting time on stuff that doesn't really matter While wishing for something better I try to fix things that weren't broken Misunderstandings and words unspoken We fall apart and I won't dare to say
Driving down the road that I grew up on once again It's when I pass your door the memories come back again Pictures of us flooding back just like a wave Makes me wonder what happened, what you're up to today Remember when we stole your mother's car, we drove for days Teenagers with too many feelings and rage We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky I remember thinking if I only could stop the time Way back when, we didn't care what they said People could stare, I didn't give a damn Cause I was being next to you Way back when, we didn't care what they said People could stare, I didn't give a damn Cause all I needed was my friend Way back Gente, vou dar um banho na Mariana agora eu já limpei pra cá, limpei o quarto, limpei banheiro. O banheiro não lavei, mas eu limpei. Então pra lá os quartos já estão organizados. E aí eu vou dar banho na Maria e colocar ela pra dormir. Que enquanto ela vai dormir o tempo de eu organizar aqui, dar um banho no Miguel, arrumar o Miguel e deixar as coisas prontas pra ir pra minha sogra. I remember thinking if I only could stop the time Right now, way back when We didn't care what they said People could stare, I didn't give a damn Cause I was being next to you Way back when We didn't care what they said People could stare, I didn't give a damn Cause all I needed Supposed to 
Ei, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O inimigo tá furiosíssimo na minha vida, porque não tem lógica, não. Olha só o que eu acabei de fazer. Não, isso porque eu não compartilhei isso aqui, do que já aconteceu aqui. As crianças quebraram um pote de esmalte ali no chão. E agora, o que, que eu fiz? E fora as outras coisas que foram, eu nem lembro mais pra contar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu derrubei o balde cheio de água no chão. Dentro de um apartamento que não tem saída de água. Um balde cheio de água. Ou oh, só pela graça de Deus mesmo. Mas eu não vou remo, remo, murmurar, não vou. É isso que o inimigo tá querendo, ele vai dar com os poucos na água. Gente, eu vou colocar aqui agora bem acelerado pra vocês, que eu vou dar uma, uma limpada nesse chão. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers.
terminei. E eu, gente, só fiquei nessa correria fazendo isso aqui agora. Porque amanhã a gente vai sair. Porque senão. Vai. Porque senão eu não tinha ficado, não tinha feito isso tudo que eu fiz aqui hoje, não. Mas terminei, vou mostrar pra vocês. Ó, sala. Ali tá as roupas pra acabar de passar. Acho que ali ainda vem essa semana. Eu não gosto da minha sala, gente. Por isso que eu, não posso, eu gosto de mostrar aqui, ó. Eu gosto assim, ó. Essa parte aqui eu gosto. E aí, cozinha, copinha aqui arrumadinha, tudo limpinho. Cozinha também, limpinha. Tudo feito. Só não lavei o banheiro. Meu quarto também tá feito. E aí, gente, o Paulo não chegou ainda. E eu coloquei a Mariana pra dormir. Mariana tá dormindo. Eu vou tomar um banho agora. Pra mim... Pra ver se eu vou descansar. Vou decidir o que eu vou fazer. Se eu vou lá na mãe dele ou não. Ai, gente. Sinceramente, não é, não é por nada não. Mas eu tô tão cansada. Eu queria tanto descansar. Hoje eu não tive tempo de fazer meu devocional. Então agora, enquanto eu tava limpando casa, eu coloquei uma música. Coloquei uma pregação. E fiquei... Prestando bastante atenção no que tava passando. Pra ver se eu né, conseguia tranquilizar um pouquinho minha cabeça. Eu fico olhando esse tanto de carro aqui pra sarar. Só vou ter que ter que Daqui uns dias sou eu. Mas eu falo pra vocês que a gente que é mulher, a gente precisa ser sábia. Quando o Paulo falou, ah, minha mãe chamou a gente. Aí ela me ligou também. Eu falei assim, nossa gente, eu tô tão cansada. E aí ele falou pra mim assim, agora, ele falou assim, você não quer ir mesmo porque você tá cansada ou porque tem algum outro motivo? Eu falei assim, não, só porque eu tô realmente cansada, eu queria ficar sozinha, sabe? Eu preciso ficar sozinha um pouquinho. Aí ele perguntou, você não quer ir? E você não vai? Eu falei assim, só se você falar pra mim que você vai ficar muito contrariado se eu não for. Ele falou assim, eu vou. Eu falei assim, então eu vou pra não te contrariar, eu vou pra te agradar. E ele falou assim, não, a gente vai rapidinho. Sabe quando você consegue resolver um problema? Eu não, não quero ir porque eu quero descansar. Mamãe não cansa. Mamãe cansa sim. Mamãe não cansou. E... Só que é aquilo, ou você vai comprar eu uma briga. Não, né? Você como esposa, ou você vai comprar uma briga. Ou você vai ser sábia. Mesmo cansada, você vai. Eu sei que as feministas... Vão discordar de mim. Vão discordar então, da minha sim. ação. Ah, você não quer ir e, e você vai só pra agradar? Sim. Porque eu tenho que ser sábia. Eu sei que nessa briga, se eu comprasse, eu não ia vencer de forma sábia. E eu sei que ele não, te, ele não tem a sabedoria de lidar com essa briga agora, nesse momento. Então, eu, como sei disso... Eu vou ceder dessa vez. Aí ele falou assim... Então tá, então eu tô chegando. Tô levando um açaí pra você. Sabe? São pequenos gestos, sabe? Que a pessoa vai conquistando a gente. Que a gente vai agindo. Vou tomar meu banho agora de verdade. Oi, meu filho. É, mamãe vai tomar banho com o Miguel. O Miguel já banhou. Já? Já. Já, mamãe, vou tomar banho agora pra sair. Você nem apareceu aqui hoje, nem falou com as meninas. As meninas tão apaixonadas em você. Que você tá muito lindo, que tá falante, fala muito. Não, o menino foi no igreja. Que menininho? Foi no igreja. Foi? Foi. Miguel, então fala com as meninas. As meninas tão apaixonadas em você. Menino. <risos> Manda um beijo para as meninas. Bem gostoso. <risos> Cuidado, assim machuca a mamãe. Manda um beijo para as meninas. O que, que a mamãe vai fazer agora? Deitada. Não, mas a mamãe vai fazer o quê? Mata a figa. Tomar banho? É, pra tomar banho, pra brigar outra pra dormir. Sabe onde você vai? É. Sabe onde você vai? Você vai na casa da vovó. Do, do, do mami. É, da mami. É do mamãe. Gente, 
Tomei meu banho, tomei minha cabeça. Tô até mais tranquila agora, mas calma. E aí agora... Dá um jeito no meu cabelo, gente. Nosso cabelo cacheado. Vamos então, fazer um trabalho. Porque você precisa manter os cachos. E pra manter, a gente tá aquele creme. E tem que saber pentear. Nossa, meu cabelo tá precisando hidratação. Oh, gente. Esse aí agora não. Calma, meu filho. Quarto, acordei a Mariana. Cocô. Que... Maria fez cocô no. 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 Nunca fiz. Fez não, meu amor. É não. Seu pai nada até agora. Sete e meia já. E aí, Maria, gente. Não Nossa, gente. Sabe como o Miguel mexeu? Melhorou. É, eu agora vou aproveitar que eu tô aqui dentro. E vou arrumar a nossa mochila pra e... amanhã. Ó, ó, deixa a irmãzinha, deixa ela. Eu preciso, a primeira coisa que eu faço quando a gente vai sair, mamãe tá aqui, mamãe não vai sair daqui, é olhar pra previsão do tempo. Pra mim saber o que eu posso levar, o que não. E amanhã, amanhã vai estar tá quente. Então, já sei mais ou menos o que vai essa que eu vou levar. E 
eu vou finalizar com vocês, gente, porque já tá tarde. E aí lá vocês sabem, né? Que eu nunca mostro. Nunca filmo, que eles não gostam. E aí, gente. É, espero que vocês tenham gostado, tá? De acompanhar um pouquinho do nosso vlog. Não se esqueça de clicar no gostei. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. É isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! tchau.